In our efforts to put a roof above our heads or to move from A to B, we are gradually covering the countryside with cement and asphalt. That's bad news for the soil and for us. Soil sealing happens when you cover soil with an impermeable surface like asphalt or concrete. This procedure is, of course, useful because you need a certain stability for buildings and roads. But with soil sealing, you lose a variety of important soil functions, above all, soil fertility. In realtà, the soil può eh, assolvere a diverse altre funzioni, come abbiamo detto in precedenza. Non solo produzione agricola, ma anche regola il ciclo delle acque, quindi aiuta a prevenire le inondazioni, e aiuta a combattere il cambiamento climatico, perché nel suolo può essere immagazzinata una grande quantità di carbonio. Il suolo è una riserva di biodiversità. If soil is sealed, water cannot drain through the surface and in, in densely paved areas the capacity of sewage systems is, is often um, overloaded. Pensa che a livello europeo mediamente negli ultimi 16 anni sono stati persi 250 ettari di terreno ogni giorno, che rapportato sulla scala temporale di un anno significa perdere l'equivalente della superficie di una città come Berlino. Cities are growing and growing and growing and you are creating unsustainable living patterns. If we continue with them, we will not achieve any of the um, energy goals for the, for the future. Soil is the Earth's living skin and provides us with essential services for life. It is such a crucial resource that it can't be ignored. In quest'area, nella zona di Parma, ci troviamo nel cuore della Food Valley. Vedete altri esempi di consumo di suolo? Edifici abbandonati, costruiti e mai utilizzati. E questi non sono solo degli esempi teorici, ma sono degli esempi concreti di, di cosa il consumo di suolo, l'urbanizzazione, inutile in molti casi, possa comportare dal punto di vista della sicurezza alimentare. Ad esempio qui puoi vedere come quest'area non costruita e, ma non coltivata e la situazione si replica naturalmente per, per gli altri paesi d'Europa. Siamo abbastanza tranquilli perché riusciamo a comprare sul mercato globale, sul mercato mondiale, tutto ciò che, che ci serve. Riusciamo a comprare la soia dal Brasile, il grano dal Canada, dall'Argentina, ma fino a quando sarà possibile tutto questo? The local soil is becoming more and more important, whereas 10 years ago agricultural soil was absolutely unimportant, nobody cared about it, the whole agricultural business um, decreased in, in the whole of Europe. But I think this, this is changing dramatically. Da un punto di vista economico l'uso agricolo è sempre perdente perché il valore che si realizza costruendo case o capannoni è di gran lunga maggiore di quello che si può ricavare dall'attività agricola. Ogni anno in questa regione vengono persi all'incirca 3.000 ettari di terreno agricolo che sono persi per sempre. I proprietari di alcuni di questi capannoni possiedono a due chilometri di distanza altri capannoni che sono vuoti. La questione è da porre anche in termini politici e da porre in termini di pianificazione corretta del territorio. Austria has the problem that it is not only a small country, but only one-third of it can be used for settlements. On that one-third, we have to build everything we need. So in Austria, in many areas, we are already running out of land and have to plan very, very carefully. We have to take care that if soil is sealed, it's also later on used efficiently, and that is not happening today. We have a lot of um, inefficiently used empty infrastructure all over Europe, in small villages, big towns, everywhere. That's something people are not aware of. One of the biggest uh, challenges for Vienna is that it's growing very rapidly. We grow about 20,000 people a year. 
This means that we first of all try to develop within the city, the brownfields within the city, all railway, railway stations for example, because there is already infrastructure around them in terms of soil. At least 10% of the construction site needs to be unsealed so that we have the possibility to bring the water down uh, to the groundwater level and also to clean it in between, of course. With the central uh, railway station, for example, we have the chance to not just develop new housing, but also big office areas. We have a new school there. So, in fact, in general, this is a part of a new city that's very well linked to the existing parts of the city. A lot of measures can be done at the very local level when you build a house or when you plan a house, but we also have to change a lot of um, general systematic issues like um, funding systems and, and planning policies. Nous sommes à Scarbeck, dans un quartier avec de très belles maisons et ce qu'on appelle une zone de recul, donc un jardinet en façade. Et la motivation principale des habitants, ou de la plupart d'entre eux, c'était de trouver une place de stationnement. Les zones de recul qui ont été tout à fait dallées, dont on a retiré les grilles, euh, sont devenues totalement imperméables, avec des surfaces euh, en pavé euh, ou en dalle, et bien sûr donc plus de pleine terre, plus de végétation, perte de biodiversité, mais également euh, imperméabilisation totale de ces zones. Donc l'objectif ici, c'est de remettre de la pleine terre pour pouvoir remettre de la végétation, réinstaller les grilles qui marquaient clairement la distinction entre l'espace privé et l'espace public. La problématique urbanistique globalement est de plus en plus envisagée dans toutes ses composantes et je pense que là, au niveau des pouvoirs publics, on a un rôle important à jouer en, en expliquant, en informant, euh, en, en précisant bien que ce n'est pas juste euh, pour ennuyer euh, l'individu que nous faisons ça, mais parce qu'il y va de l'intérêt général. Although EU member states haven't yet managed to agree on laws to prevent soil degradation, the impacts of soil sealing are of Europe-wide concern. A more integrated approach would be to limit the sealing wherever possible, mitigate it with measures to soften the damage, or to compensate by returning unused land to a more natural state. Ano dopo ano perdiamo porzioni sempre crescenti di suolo, anche se limitiamo questo processo, ma anno dopo anno il processo progredisce, alla fine ci troviamo con una superficie estremamente ridotta. The European Union can provide the tools and incentives to steer the member states in the right direction. È necessario adottare una strategia comune che consenta dalla scala locale a quella globale europea di conservare e di proteggere questa risorsa. Quali sono le parole chiave? È importante limitare il più possibile il consumo di questa risorsa. Laddove non è possibile limitare o evitare il consumo di suolo, almeno adottare delle misure di mitigazione, di compensazione. Dobbiamo pensare che questo è anche un'eredità per le generazioni future, che il suolo una volta che è distrutto è distrutto per sempre. <totipo>